இதனால தான் சார் நான் இது காப்ரோட் கேப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றது வாட் ஆஸ் தட் ஐடியா கோச் குஷி அப்புறம் டோரி எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எவ்ரி இந்த பேக் மேனுஃபேக்சர் பண்ற வணக்கம் வெல்கம் டு அர்பன் டாக்ஸ் இது இன்னொரு ஒரு பிராண்டோட இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி வித் மீ டுடே ஐ ஹவ் ராஜேஷ் குமார் ஹூ இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் காப்லஸ் கிராஃப்ட் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பிஸ்னஸ் மாடல் ஏன்னா ஆண்டர்பனரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு த்ரெட் இல்லை ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் நாங்கள் பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு பிராண்டோட ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று இவால்வ் பண்ணியிருக்காரு டுடே வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் அண்ட் பிராண்ட் டாக்ஸ் வெல்கம் ராஜேஷ் வி ஆர் ஆல் எக்ஸைட்டட் டு இயர் அபவுட் யுவர் பிராண்ட் ஸ்டோரி டுடே சொல்லுங்க வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அபவுட் யுவர் பிராண்ட் பெர்செப்ஷன் பிராண்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் குட் ஈவினிங் மைல் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ ஹியர் பிராண்ட் பெர்செப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எனி திங் நம்ம த மொமெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு பால் பாக்கெட் வாங்கணுன்னா கூட ஆவின் பால் வந்துருச்சான்னு கேட்குறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு காப்பி எடுக்கணுன்னா கூட ஜெராக்ஸ் எடுத்துமா அப்படின்னு ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளையும் வந்து ஓவர் லுக் பண்ணி அந்த பிராண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு ஜெராக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பிராண்டோட நேம் பெர்செப்ஷன் பெர்செப்ஷன் ஸோ மக்களுக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு பிராண்ட் அட்டாச் ஆகிட்டோன்னா அவங்க வந்து ஒரு ஒரு எலிவேட்டடாக நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஸோ அதனால் பிராண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ யார் உங்கள் ஐடியா வந்து காப்லஸ் கிராஃப்ட் அப்படின்னு ஒரு ஐடியாவை சம்வேர் டவுன் த லைன் இது ஒரு ப்ராப்ளம் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணேன் அதனால் ஐ ஃபீல் தட் இது ஒரு நெசசிட்டி இருக்குது இந்த மார்க்கெட்டில் இதை வந்து நான் எம்ஃபசைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் காப்லஸ் கிராஃப்ட் இஸ் ப்ரான் அந்த மாதிரி வாட் வாஸ் தட் ஐடியா தட் இஸ் ப்ரௌட் டு யூ இது இதனால தான் சார் நான் இது காப்லஸ் கிராஃப்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றது வாட் வாஸ் தட் ஐடியா இது இது க்ளோஸ் டு த ஹார்ட்டே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது ரெண்டு பர்ஸ்பெக்டிவில் ஃபஸ்ட்டு பர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து ஒரு கஸ்டமர் பர்ஸ்பெக்டிவில் நம்ம எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதாக தான் இருக்கும் ஒரு கடைக்குள்ளே போகிறோம் ஒரு லெதர் ரிலேட்டடாக ஒரு பெல்ட்டோ வேலட்டோ ஒரு பேகோ நம்ம எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம கேட்குறது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்யூன் லெதரா ஓகே ஜென்யூன் லெதர் ஜென்யூன் லெதரா ஒரிஜினல் லெதரா இது அப்படின்ற ஒரு டவுட்லேயே வந்து அது எப்படிலாம் ஜென்யூன் லெதரா இரு இருக்குமா இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அந்த திங்கிங் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஒரு ஒரு ஆம்பிகிட்டியை வந்து உடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு பிராண்டு வேணும் அது ஒரு ஸ்டோரி இன்னொரு ஸ்டோரி அது அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் தட் ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இந்தியாவில் சென்னை எஸ்பெஷலி நார்த் தமிழ்நாடு நார்தன் தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கான்ட்ரிபியூட்ஸ் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி லெதர் குட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு தி ஓகே வேர்ல்டு Oh, interesting. Okay. Almost, uh, most of the top brands in the world, Coach, Gucci, Abron, Tori, Abron, the top brands, Florisham Shoes, everything is getting manufactured here. In India? In India. In India. South India, in India, <laughs> South India Tamil <laughs> Nadu, <laughs> North Tamil Nadu. If you can see it in Chennai, up to Vaniyam Badi. In the belt, it's not a leather the, hub. It's not a leather hub. It's not a branded footwear. மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கோச்சோட பேக் ரேட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா குறைஞ்சது வந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் டு ஒன் லேக் ருபீஸ் இந்த பேக் மேனுஃபேக்சர் பண்ற நம்ம ஒர்க்கர்ஸோட அந்த எம்ப்ளாயீஸோட ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அது மேட்சே ஆகாது ஒரு ஒரு பேரடாக்சிக்கல் சுச்சுவேஷன் மாதிரியே இருக்கும் என்னடா அது எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் பேக் மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு எம்ப்ளாயியா வந்து ஒரு குழந்தைக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு கூட முடியாம அந்த மாதிரியான ஒரு பேரடாக்சிக்கலான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஏன் வந்து ஒரு ஒரு சோசியல் ஆண்டர்பர்னர்ஷிப் மாடலா மாத்தக்கூடாது இன்னொரு சேலஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா இந்த செக்டார்ல எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி பீப்புள் ஆர் விமன் உள்ள ஒர்க் பண்றது ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அந்த மிடியர் மிடேஜ் சேலஞ்ச் இருக்கும் ஒரு கல்யாணம் ஆகிட்டு ஒரு ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் டச் பண்ணாங்கனாவே மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் கான்ட் கண்டினியூ த ஜாப் என்னென்னா வீட்டில் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கணும் வீட்டுக்கு போய்க்கணும் எக்கனாமிக்கலாக அவங்களுக்கு மாறி இருக்குமான்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நிலைமை மாறி இருக்காது ஸோ அந்த இதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து இவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் மாடலாக கொண்டு போகிறது ஸோ ஒரு ப்ராடக்டை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதை எப்படி பிரேக் பண்ணி மேனுஃபே
தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னதுன்னா எல்லா ஒரு பிஸ்னஸ்க்கும் ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராசஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கும் உங்கள் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கும் ஸோ உங்கள் நீங்கள் வந்து பேசிக்காக ஒரு ஹெச்ஆர் இஃப் ஐம் நாட் ராங் ஓகே ஸோ வில் ஆல்சோ டாக் அபவுட் தட் உங்களோட ஹெச்ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றியும் பேசுவோம் ஒரு ஜாப் ப்ரொஃபைலில் இருந்துட்டு ஆண்டர்பனர் ஷிஃப்ட் ஆகிறது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி மைண்ட் செட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த செக்யூர்ட் டு அன்செக்யூர்டு ஷிஃப்ட்னு இருக்குதுல்ல லைஃப் ஸ்டைலில் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸோட வெஞ்சராக இருக்கட்டும் ஸோ ஹெச்ஆர் டு அ பிஸ்னஸ் ஓனர் ஹவ் ஆஸ் த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஜேர்னி எடுத்துக்கிட்டோன்னா இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் அன் ஈஸி ஜேர்னி ஓகே ஸோ இட் இஸ் இட் இஸ் லைக் ஹெச்ஆர் ஜாப்பில் நான் இருந்தது வந்து இட்ஸ் அ பீக் ஆஃப் கம்ஃபர்ட் ஒரு ஒரு கண்ட்ரி ஹெட் ஹெச்ஆர் அப்படிங்கிற ஒரு பொசிஷனில் இருந்து ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்து ஒரு என்டர்பனர்ஷிப் ஜேர்னிக்கு வரப்போகிறோம் ஸோ நிறைய த்ரெட்ஸ் நிறைய த்ரெட்ஸ்ன்றதை விட அட்வைசஸ் இட் இஸ் நாட் அ வைஸ் டெசிஷன் இட் இஸ் நாட் அ வைஸ் டெசிஷன் எனக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த ஹெச்ஆர் ஜாப்னு பார்த்தீங்கன்னா அனதர் ஹைக் அனதர் பொசிஷன் அதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு சொசைட்டல் இம்பேக்ட் இப்போ நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பாக முடியாது முடியாதுன்றதை விட இட் இஸ் டிஃபிகல்ட்டு ப்ளஸ் நான் என்னோடய ஆஸ்பிரேஷன் என்னென்னா முன்னாடி சொன்னது தான் ஒரு மார்ஜினலைஸ்டு இல்லை வாய்ஸ்லெஸ் பீப்புளுக்கு சம்திங் வி ஹாவ் டு பில்டு ஸோ அந்த தாட் வந்து எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆஃப் மை கெரியர் ஹெச்ஆரில் வந்து ஆரம்பித்தப்பிலேருந்தே எனக்கு இருக்கும் நான் காலேஜ்லேயே அந்த ஃபயரோடு தான் நான் சுற்றிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஓகே ஸோ அப்படி போகும்போது தான் வந்து ஒரு வி ஸ்டார்டட் வித் அ ஸ்மால் யூனிட்டு ஒரு நாலு பேரை வச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம் உங்களோட ஒரு ஃபேமஸான யூடியூப்பில் நிறையா நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஃபேமஸ் ஒரு டாக் ஷோவில் வந்து நீங்கள் வாட் மேட் ஐ மீன் ஒய் ஹூ ஹேட் டு குட் குவிட் யுவர் ஜாப் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தீங்க நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன பர்செப்ஷனாக இருக்கணும் இல்லை ஒரு சோஷியல் என்டர்பிரைஸோட ஆங்கிளாக இருக்கணும் இது ரெண்டுமே ஜஸ்டிஃபைஸ் ஒய் யூ குவிட் யுவர் ஜாப் அந்த டெசிஷன் அந்த மூமெண்ட் எல்லாம் நீங்கள் திருப்பி ரீலூவ் பண்ண போத வேணாம் நம்ம அப்படியே இருந்திருக்கலான்னு ஏதாவது தோணுதான் உங்களுக்கு அதெல்லாம் இது ஆரம்பித்து ஒரு டூ இயர்ஸ் வந்தப்போ அந்த டே தாட்லாம் வந்தது பட் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் வந்து போயிடும் ஸோ இந்த நிலைமை எங்கேயாவது வந்து நம்ம சில அவமானங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ வந்து இந்த நிலைமை உனக்கு நமக்கு தேவையா ஏன்னா ஒரு கம்பெனிக்குள்ள நம்ம கார் நுழையும் போதே வந்து நாலு செக்யூரிட்டி ஓடி வந்து கேட்டை திறந்துடுவான் ஒரு பத்து செக்யூரிட்டி நின்று மார்னிங் சல்யூட்டை அடிச்சுட்டு தான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் இருந்தப்போ நம்ம ஒரு ஒவ்வொருத்தரு வாசல்லையும் போயிட்டு ஒரு ஒரு இதுக்கு ஆர்டருக்கு ஒரு அதை ஃபேஸ் பண்ணும்போது யோசிப்பேன் பட் எனக்கு என் முன்னாடி நின் நிற்கிறது வந்து நம்ம பின்னாடி இருக்கிற ஒரு நூறு ஃபேமிலிஸ் வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் ஸோ அதனால் அது கலந்து வந்தாச்சு இன்றைக்கி ஒரு ஒரு பிராண்டாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டினே ஆக போது யூ ஆர் பேசிக்லி ட்ரைங் டு பில்ட் அது தட் இஸ் ஆண்டர்பனர்ஷிப் தட் இஸ் பிராண்ட் பில்டிங் ஒரு மிஸ்டேக்ஸ் இல்லை சேலஞ்சஸ் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே பண்ணியிருப்போம் ஒரு பிராண்ட் பில்ட் பண்ண போது நம்ம அந்த இனிஷியல் ஃபேஸாக இருக்கட்டும் இல்லை த்ரூ அவுட் அவர் ஜேர்னி ஆஃப் பிராண்ட் பில்டிங் வந்து ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் இல்லை சேலஞ்ச் பண்ணுவோம் பிகாஸ் தட் இஸ் வெரி யூர் லேர்ன் ஃப்ரம் வாட் இஸ் ஒன் மிஸ்டேக் தட் இஸ் கிராஃப்டட் யூ ஒன் மிஸ்டேக் தட் இஸ் ஹியூஜ் மிஸ்டேக் என்னென்னா எப்போவுமே ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம்னு வரப்போ ஒரு பேக்கப்போடு தான் வருவோம் ஒரு பைல் ஆஃப் ஒரு கேஷ் எடுத்துக்கிட்டோ ஒரு கேபிட்டல் வச்சுக்கிட்டோ உள்ளே வருவோம் உள்ளே வந்த உடனே நம்ம நம்ம ஆசையை தூண்டுறதுக்குன்னு சில விஷயங்கள் வந்து அங்கே ரெடியாக இருக்கும் ஓகே வெதர் யூ லைக் இட் ஆர் நாட் அங்கே கரெக்டாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இதை லெதர் பற்றி ஒன்று எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஓ ஓகே ஏபிசிடி கூட தெரியாது லெதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பற்றி எதுவும் நான் உள்ளே வந்து ஃபஸ்ட்டு லெதர் நான் வாங்கும் போது வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்குகிறோம் ஸோ அப்புறமா இப்போ லெதர் வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட்ல தான் வாங்குவீங்க ஸ்கொயர் ஃபீட் தான் ஓகே ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் லெதர் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்கினோம் அதுதான் காஸ்ட்னு நினச்சி நான் போயிட்டுருப்பேன் அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா நான் நடந்தே ப பல நாட்களை வந்து மார்க்கெட்டை சுற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் இங்கே என்ன அங்கே என்ன இது எப்படி இருக்குது அது எப்படி இருக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட் ஸ்டே மார்க்கெட் ஸ்டடி மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ வந்து கொஞ
இன்றைக்கி அந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கின எல்லாத்தையும் இன்னொரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு கம்மியாக தான் கிடைக்குது ஓ ஓகே இட்ஸ் அ மித் வி டின்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திரும்ப கிடைக்காதுன்னு நினச்சிட்டோம் ஸோ அது வந்து ஹியூஜ் மிஸ்டேக்கு தட் ஆக்சுவலி ஒரு ஒரு டூ இயர்ஸ் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ்லேயே வந்து பிடிச்சி ட்ராக் பண்ணது ஒரு நிலமை அது அந்த ஹோல் இன்வென்ட்ரி நான் கிளியர் பண்ணது வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சுப்பா So, almost four years, we have to hold on to that inventory. Yes, three and a half years. Yes, there is also an inventory. That is a huge mistake. That's why we have a contingency plan to overcome. We have to come and do it. We have to do it. But if we are here, that mistake in business is huge. And the turnover ratio is to understand. Our investment, that is the... இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்டாக் பண்ணது தப்பு ஃப்ரம் தட் மிஸ்டேக் உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருந்திருக்கும் இன்னுமே இந்த தவறை நம்ம செய்யக்கூடாது நம்ம பிஸ்னஸில் இந்த ப்ராசஸ் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது நீங்கள் செட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த லேர்னிங்லேருந்து முதல்வர் கையால் விருது வாங்கணுன்றது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு ஓஸ் தட் அது வேற லெவல் ஃபீலிங் இல்லை பிகாஸ் சி நம்ம பிஸ்னஸில் இருக்க போது அந்த ஒரு அங்கீகாரத்துக்காக தான் நம்ம தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இவட நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பீங்கள இது அது ஒன்றும் யாரும் ஒரு சாதன வருது கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு முதல்வர் கையில் ஒரு ஸ்டேட்டோட முதல்வர் கையிலன்றது வாங்குறதுன்றது சாதன விஷயம் கிடையாது ஸோ வாட் டுக் தட் ப்ராசஸ் இல்லை என்ன நான் எப்படி கேட்குறேன் அந்த கேள்வியை எவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் சேல்ஸில் அச்சீவ் பண்ணிங்க அந்த மாதிரி ஒரு டார்கெட் உங்களுக்கு ரீச் பண்ணுறதுக்கு அது மோஸ்ட்லி அந்த இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நைஸ் ஒரு துபாய் பிரின்ஸ் வெட்டிங் அக்கேஷனுக்கான ஒரு எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் ஸோ அது வந்து எல்லாம் பண்ணி அதுவும் ஷார்ட் பீரியட் வித்தின் டுவெண்ட்டி டேஸில் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் பேர்ஸ் ஆஃப் ஷூஸ் வந்து நம்ம சப்ளை பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா இட் இஸ் அ மேரேஜ் மேரேஜ் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஓகே ஸோ அவங்க ஒரு ஒரு அசம்ஷனில் இருந்தது அது வந்து ஜனவரிக்கு போகும் இல்லாட்டி நவம்பரில் நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு டூ அசம்ஷன்ஸ்லேயே போயிட்டு இருந்தப்போ டக்கா நவம்பரில் அவங்க டேட் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே இங்கே வந்து ஸோ அது ஒரு 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 ப்ரைட் மூமெண்ட்ன்றதை விட ஒரு பயமான மூமெண்ட் நம்ம சின்ன பிளேயர் திடீர்னு அவ்வளோ பெரிய ஆர்டர் என்ன பண்ணுறது என்ன ஒரு ரெண்டு மூணு சப்போர்ட்டிவ் இது எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அச்சீவ் பண்ணோம் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அடுத்தடுத்து வர்றதுக்கான கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து எனக்கு கொடுத்துருச்சு ஓகே ஒரு டிஸ்இன்டிகிரேட்டடாக தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ பெரிய ஆர்டராக இருந்தாலும் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி இன்ற எஸ்டாப் ப்ராசஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்போ தான் இந்த கோவிட் உள்ளே வந்தது கோவிட் உள்ளே வந்த உடனே நிறைய பேர் வந்து போச்சு கஷ்டம் அவ்வளோதான் நம்மளுது முடிஞ்சது அப்படின்லாம் வந்து யோசிச்சு ரொம்ப ஒழிஞ்சு போயிட்டாங்க ஆனால் நம்ம வந்து இந்த டிஸ்இன்டிகிரேட்டடாக எல்லாத்தையும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சதுனால என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் தான் நமக்கு ஆப்ரேஷன் வந்து நின்றுச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் ஆஸ் யூஷுவல் தான் நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ அதில் அதில் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு லைவ்லிஹுட் சப்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் மாஸ்க் மேனுஃபேக்சரிங் நம்ம அதே ஸ்டிச்சிங் மிஷின்ஸில் மாஸ்க் செஞ்சு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சப்ளை பண்ணது அது எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பித்தோம் இதெல்லாம் யாரோ எங்கேயோ அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ திடீர்னு ஒன் ஃபைன் டே ஒரு கால் வந்தது இந்த மாதிரி உங்கள் ப்ரொஃபைல் வேணும் அதுக்கு வேணும் இதுக்காக அப்படின்னா இந்த ஒரு அவார்ட் ப்ரா இல்லை அவார்ட்லாம் பண்ணி முடியாது இல்லை கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு தே டுக் மை ப்ரொஃபைல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ சர்ப்ரைஸ் ஈவன் டுடே ஐ குட் பிலீவ் பட் அதுக்கான எஃபர்ட் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஒன் ஒன் திங் அது நமக்கு கத் சொல்லி கொடுத்த விஷயங்கள் இது தான் நாளைக்கு வர ரிசல்ட்ஸை பற்றி இன்றைக்கி ரொம்ப யோசிக்காதீங்க உங்களோட ஜென்யூன் எஃபர்ட்டை வந்து போட்டுட்டு கன்சிஸ்ட் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருங்க கன்சிஸ்டன்ட் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஸோ அது ஒரு ஒரு மிராக்கலாக வந்து வந்து வரும் வந்துடும் மிராக்கல்ஸ் ஹேப்னிங் என்னோடய என்டர்பிரனர்ஷிப் ஜேர்னியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நடந்திருக்கு அந்த மிராக்கல்ஸ் இது இஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் அதுக்கு பின்னாடி வந்து நிறைய எஃபர்ட் போட்டு ஒரு கஷ்டங்கள் அனுபவித்து வந்ததுனால தான் அந்த மிராக்கல் வந்து நடந்திருக்கு நைஸ் மைண்ட் செட் இஸ் எவ்ரி திங் அப்படின்னு நான் யூஸ்வலாக சொல்லுவேன் பீயிங் சேலஞ்ச் இஸ் இன்னவிட்டபிள் எப்படி இருந்தாலும் லைஃப்பில் நம்மளுக்கு சேலஞ்சஸ் வர தான் செய்யும் பட் நம்ம டிஃபீட் ஆகிறோமா அப்படின்றது இட்ஸ் அன் ஆப்ஷன் டு அஸ் ஆர் வி டிஃபீட்டிங் ஆர் ஆர் வி கெட்டிங் டிஃபீட்டட் ஆர் நாட் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் how you are taking the social entrepreneurship throughout
இப்போ ஹெச்ஆர் போது பேசிக்காக யூர் ஒன்லி யூட்டிலைசிங் வித் ஹியூமன் அண்ட் டாக்கிங் வித் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் அபவுட் ஃபீலிங் வாட் இஸ் தட் ஐ வி நீட் ஃபார் தட் பிஸ்னஸ் ஸோ அந்த சோஷியல் ஆண்டர்பென்ஷர் த்ரூ அவுட் யூர் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் இருக்குதுல்ல ஸோ ஹவு இட் இஸ் கெட்டிங் கேரிட் ஃபார்வர்ட் அந்த ஒரு இது முன்னாடி சொன்னது தாங்க வாட் இஸ் தட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ ஃபார் த பீப்புள் அப்படிங்கிறதா நான் பேசிக்காக அந்த ஹெச்ஆரில் வந்து இன்னொரு பெரிய லேர்னிங் நான் பண்ணது வந்து ஒரு சைனீஸ் ப்ராவப் சொல் Don't uh, gift, uh, donate a fish to a man. Teach, Teach him, him how, how to fish. catch the fish. That's why I have a principle in life. So, I have a principle in my life. So, I have a job to create a job. I have a job to train a job. Anytime, they, are, they will be supporting uh, to our system. You know, As an individual, நம்ம க்ரோ ஆகணும் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸி டுடே ஆப்ஷன் வந்து ஒன்றும் இல்லை ஹெச்ஆர் ஜாப்லேயே கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் ஈஸி தான் நம்மளும் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கும் க்ரோத் இருக்காதுன்னுலாம் கிடையாது பத்து வருஷத்தில் ஒரு கண்ட்ரி ஆகிட்டு வளர முடிஞ்ச ஆளுக்கு அடுத்து வந்து எவ்வளோ வேணாலும் க்ரோ ஆகலாம் ஸோ தட் இஸ் நாட் வாட் ஐ எம் ஃபார் ஸோ அப் அப்படின்ற தாட் எனக்கு இருந்தது ஸோ அதனால தான் சரி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு இம்பேக்ட் ஷுட் மேக் இன்னைக்கு இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை தமிழ்நாடு ஃபேஸ் பண்ணுதுன்னே நான் சொல்லுவேன் இல்லை அது பிரச்சனையாக சித்தரிக்கப்படுதான்றது எனக்கு தெரியல நார்த் இந்தியன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஜாப் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு பின்பம் தொடர்ந்து இருக்குது அதே மாதிரி நான் தொடர்ந்து வெளியில் பார்க்குற விஷயங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அடிக்கடி பேசும்போது கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிப்போம் எங்கே பார்த்தாலும் நார்த் இந்தியன்ஸ் வேலை செய்கிறாங்க வடமான இதில் வேலை செய்கிறாங்க அப்படி இல்லாட்டினா பெண்கள் வேலை செய்கிறாங்க அப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஆண்கள்லாம் என்னென்ன பண்ணுறாங்க உங்கள் லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸில் வந்து இது ஒரு ஏன்னா யூ ஆர் டூயிங் ஸோ உங்களுக்கு வந்து லைன் லேபர்ஸ் இருப்பாங்க லைனில் ப்ரொடக்ஷன் லைன் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் லைனில் லெதர் குட்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லைன் லேபர்ஸ் வச்சுருப்பீங்க ஸோ உங்கள் குவான்டிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதோட எக்ஸ்டென்சிவிட்டி ஜாஸ்தி அதே மாதிரி வட வட மாநிலத்தினரோட ஈடுபாடு இங்கே ஜாஸ்தி ஸோ அதை பற்றி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டாக இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் நான் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அது பிரச்சனையா இல்லை பிரச்சனையாக சித்தரிக்கப்படுதான்றது நீங்கள் சொல்லுங்க கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஒரு டேட்டா பேக்ட் ஆன்சர் சொல்லலாமா டைம் தாராளமாக சொல்லுங்கள் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே அன்லைக் அதர் ஸ்டேட்ஸு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டோட ஜிடிபி கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் அண்டு செவன்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் ஆமாம் அந்த மாதிரி தான் அக்ரிகல்ச்சர் இல்லை சர்வீஸ் செக்டாரோட கான்ட்ரிபியூஷன் தான் ஜாஸ்தி ஓகே ஸோ ஜிடிபியில் ஸோ அது எங்கேருந்து வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போனோம்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்து போனோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து மூணு விஷயங்கள் வந்து ரேப்பிடாக நடந்திருக்கும் ஃபஸ்ட் திங் வந்து பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோலில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரிஜிடாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறது தமிழ்நாடு ஓகே ஓகே செகண்ட் திங் வந்து எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் ஃபார் ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து கொண்டு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இன்னைக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் வரைக்கும் ஜாஸ்தி பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம ஜிஆர் ரேஷியோ வந்து ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜில் இருக்கும் வெரி கான்சியஸ்லி டு எஜுகேட் பீப்புள் மூணாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அண்ட் கம்பெனி டெவலப்மெண்ட் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி க்ரூ ரேப்பிட்லி இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆர்கனைஸ்டு பிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு ஓகே இதுக்கு அடுத்து பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலைஸ்டு ஸ்டேட்னு சொல்லிக்கிற குஜராத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தான் இருக்கு ஓ ஓகே ஸோ நமக்கும் அடுத்த ஸ்டேட்டுக்குமே இருக்கும்போது வந்து டென் டென் தௌசண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வித்தியாசம் இருக்கு இது இல்லாமல் வந்து நைன்டீன் லேக்ஸ் வந்து எம்எஸ்எம்இஸ் இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே லேபர் ஃபோர்ஸ் எங்கேருந்து ஃபீட் பண்ணணும் ஒரு பக்கம் லேபர் வேலையில் இருந்தவனை படிக்க வச்சு மேலே ஏற்றிட்டீங்க இன்னொரு பக்கம் பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணியாச்சு இன்னொரு பக்கம் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் க்ரோத்தை வந்து பெருசாக ஃபுல்லாக ஏற்றிட்டு வந்தாச்சு ஸோ அப்போ ஆப்வியஸாக நமக்கு வந்து லேபர்ஸ் வந்து அன்ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் வந்து கிடைக்காது ஓகே எனக்கு அந்த அன்ஸ்கில்டு லேபர்ஸை தான் வந்து நம்ம நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸில் வந்து கொண்டு வரும் ஸோ அது வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா நம்ம ஆளுங்க படிச்சுட்டு ஒரு லெவலுக்கு வந்தவங்கள மறுபடியும் அந்த ஜாபுக்கு போகும்னு சொல்ல முடியாது பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது அது வந்து ஒரு டிக்னிட்டி மாதிரி போடும் இன்ஜினியரி
தட் இஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா செக்டர்ஸ்லேயுமே வந்துடுச்சு ஆட்டோமேஷன் இன்றைக்கி ஒரு அன்லோடு பண்ணணும் லாரிலேருந்துனா ஒரு ஒருத்தர் தோளில் மூட்டை தூக்கிட்டு போனோன்னா அந்த காலம் மாதிரி இன்றைக்கி ஃபோர்க் லிஃப்ட் வந்துருச்சு மொத்தமாக இறக்கிட்டு போயிடுது ஸோ அதை வந்து ஒரு ஒரு அசோசியேஷன்ஸு கவர்மெண்ட்ஸு அந்த அவங்கெல்லாம் ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா இது இன்னும் ப்ராப்பராக சேனலைஸ் பண்ணி திஸ் இஸ் நாம் நாட் ப்ராப்ளம் இட் இஸ் நாட் ப்ராப்ளம் இட்ஸ் நாட் ப்ராப்ளம் லைக் இப்போ ஹவு த மீடியா ஆர் ஹவு பீப்புள் ஆர் ப்ரொபகேட்டிங் இட் இஸ் நாட் இட் இஸ் நாட் ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லைங்க அக்ரிகல்ச்சரில் லேபர் வரல லேபர் வரல லேபர் வரலன்னு சொல்லிட்டு நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை குறை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ஒரு விவசாயி போய் கேட்டால் நாம் அங்கே நாற்று நடுறதுக்கு யாரும் வர்றது இல்லைங்க முதல்ல ஐம்பது பேர் வருவாங்க இப்போ வர்றது ஒரு நாற்று நடுறதுக்கு சின் சின்னதாக ஒரு பத்துக்கு பத்து ஒரு மிஷின் காம்பேக்ட் மிஷின் வந்துடுச்சு அதில் வந்து போட்டு நாற்று நட்டிங்கன்னா முப்பது பேர் செய்ய வேண்டிய வேலை அது ஒரு மிஷின் செஞ்சுட்டு போயிடுச்சு அந்த பத்துக்கு பத்தோட மிஷினோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் லேக்ஸ் தான் அது நல்லா லோன் ஆப்ஷன்ஸ் அது லோன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இதுதான் வந்து அங்கே உள்ள அசோசியேஷன்ஸும் கவர்மெண்ட்ஸும் பண்ணணும் ப்ரொடியூசர் கம்பெனி மாதிரி ஒன்று போட்டு போட்டு யூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி காமனாக ஷேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் இனிஷியலாக அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பண்ண போது உங்களுக்கு ரீட்டைல் செட்டப் ஒன்று தேவைப்பட்டது இல்லையா கண்டிப்பாக ஒரு ஷாப்பு ஷாப்போட அவுட்லெட் அப்போ வந்து அதில் ஒரு ஒரு ரியல் எஸ்டேட் நீட் ஒன்று உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு அவுட்லுக் இருக்கணும் எனக்கு இந்த இடத்துல நான் பிராண்ட் போடணும்ரெவன் ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு 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 ஹை ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து ஒரு ஷாப்பை வந்து நம்ம ரெண்ட்டுக்கு எடுக்கணும் அப்படின்னா கூட குறைஞ்சது ஒரு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ரெண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஹை ஸ்ட்ரீட்டில் வேணும் அப்படின்னா அதனால தான் அந்த பேக்ஸ் அந்த லெதர் குட்ஸ்னா அவ்வளோ காஸ்ட்லியாக இருக்குதா பேக்ஸ்ன்னு விட்டுருங்க நீங்கள் நார்மல் எந்த அப்பேரல்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கூட அந்த ஷாப்போட இது வந்து உங்களுக்கு இது தான் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இது ரெண்ட்டு கொடுக்கணும் ப்ளஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் சேலரி அது எல்லாமே இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த காஸ்ட்டு தான் வந்து பெரிய இம்பேக்டாக இருக்கும் நம்ம ஓகே இப்போ நீங்கள் அந்த அவுட்லெட் போடணும் அப்படின்னு ஒரு மைண்ட் செட்டில் நீ நீங்கள் வரவே இல்லையா அந்த போட்டோம் போட்டு எடுத்தாச்சு ஏன் பிகாஸ் ஆஃப் பிகாஸ் ஆஃப் தி காஸ்ட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் ஃபேக்டர் தான் காஸ்ட் ஃபேக்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த ஒரு கோவிட் ஃபேக்டர் இதெல்லாம் வந்தப்போ அந்த பிளானை வந்து கொஞ்சம் நான் அப்படியே ட்ராப் பண்ண வேண்டிய ட்ராப் பண்ண வேண்டிய ட்ராப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பட் அகெயின் திங்கிங் ஏன்னா ஒரு பிராண்ட் பில்டிங் அப்படின்னும் போது வந்து கண்டிப்பாக விசிபிலிட்டி ஒரு விசிபிலிட்டி இருந்தால் தான் வந்து பிராண்ட் பில்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் அது மறுபடியும் வந்து அந்த தாட் எவால்வ் ஆகிருக்கு வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் ஃபார் ஒன்லி வே டு டூ திங்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இஸ் வி ஹாவ் டு லவ் வாட் வி டூ எஸ் யூ கண்டிப்பாக உங்கள் லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பில்டிங் பிராண்ட் பில்டிங்கில் சம் பீப்புள் உட் ஹவ் இன்ஸ்பைர்ட் யூ இல்லை எனக்கு இவங்க தான் மென்டர் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பீங்க ஸோ ஹூ இஸ் இன்ஸ்பைர்ட் யூ அந்த ப்ராசஸ் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனோ ஒரு ஐக்கானை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா என்னோட ஃபஸ்ட் பாஸ் தீன் தயாலன்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் வந்து அவர் ஆல்வேஸ் சே ஆண்டர்பானர் இஸ் தி ஒன்லி வே டு பிரிங் எ சோசியல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது அவர் எப்போ டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபோர்லேயே சொல்லிட்டு இருப்பார் வெரி குட் ஸோ அப்போலேருந்தே மேபி அவர் விதைச்ச ஃபயராக கூட இருக்கலாம் இன்னும் எப்படி இருக்கிறது குட் 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 ஸோ யார் ஃபஸ்ட் பாஸ் எஸ் ஃபஸ்ட் பாஸ்ங்கிறத விட ஒரு ஃபஸ்ட் மென்டார் மென்டார் அப்படின்லாம் காலேஜில் ஒரு ப்ராஜெக்ட்காக நாங்கள் போகிறோம் ஓகே போகும்போது இ ஸ்டார்டட் டெலிங் திஸ் வெரி நைஸ் ஸோ அப்பயே அந்த சோஷியல் தாட் உங்கள் மனசில் இருக்கிறதுனால தான் த்ரூ அவுட் யோர் பிஸ்னஸ் ஆர் பிஸ்னஸ் லைன் ஆர் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் பிராண்ட்லேயும் அந்த சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க சோஷியல் தாட் ப்ராசஸ் குட் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் ஒன் திங் தட் வி ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் அதுதான் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு ஸோ விஷன்னா வாட் வாட் இஸ் யுவர் விஷன் ஃபார் காப்லஸ் கிராஃப்ட் ஆர் வாட் ஆர் யூ கோயிங் டு டூ நெக்ஸ்ட் அடுத்து என்ன பிகர் இன் யுவர் மைண்ட் காப்லஸ் கிராஃப்ட் விஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட்டு டென் இயர்ஸில் இதை வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி டாப் ஃபைவ் அப்பாரல் பிராண்ட்ஸாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய விஷன் இந்தியாவில் சூப்பர் வெரி நைஸ்
நெக்ஸ்ட் நம்ம நைன் டு ஃபைவ் ஃபேஷன் டாட் காம் சொல்லிட்டு ஒன்று ஒரு பிராண்ட் கொண்டு வரும் ஓகே நைன் டு ஃபைவ் ஃபேஷன் டாட் காம் நைன் டு ஃபேஷன் ஃபேஷன் டாட் காம் நைன் டு ஃபைவ் ஃபேஷன் டாட் காம் அதனுடைய ஃபோக்கஸ் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாருமே ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஃபேஷன் நீட்ஸ் இருக்குது ஓகே அது எல்லாமே அது கவர் பண்ணிடும் இன்னொரு இது பார்த்தீங்கன்னா கோயின்ஸ் டிசைன் ஸ்டுடியோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லக்ஸரி செக்மெண்ட் நம்ம இந்தியாவோட வெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் வெரி பிக் ஆமாம் மேம் சார் வெரி பிக் மார்க்கெட் ஆமாம் அவங்களோட ஃபேஷன் நீட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனி எனி வெட்டிங் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி காஸ்ட் இஸ் ஸ்பெண்ட் ஃபார் ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் தான் க்ளாத்திங் அண்ட் அப்பரல்ஸ் தான் ஸோ அடுத்து அது இதில் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக Awesome. Super. So, thank you so much, uh, Rajesh, for joining us thank and you. being a part of the Urban Talks. We wish Rajesh the very best for his all his thank ventures. Thank you. <laughs> ஃபியூச்சரில் தொடர்ந்து பல முதல்வர்கள்கிட்ட நீங்கள் கை வா கையில் வந்து விருது வாங்கணும்னு நாங்கள் விஷ் பண்ணுறோம் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் பார்ட் ஆஃப் தேங்க் யூ தேங்க் யூ மயில் ஃபார் கிவிங் மீ தன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கண்டிப்பாக உங்களோட சேர்ந்து நாங்களும் வளருவோம் வளரணும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் யூர் விஷஸ் 